तानाजी साहेब सबूत मिला आपको नहीं सर कहा मिलावट तो हो रही है लेकिन कहा कैसे किसके हाथों यह अभी तक पता नहीं चल सका और इस बात का बेहद अफसोस है सर का सरकार नक्शा तैयार है ये ये कौन सा नक्शा है लिंबोड़ी गांव का तो कुछ जिसे हमने कहा था बनवाने के लिए आप तो अपनी तरफ से लिंबोड़ी गांव की सहायता कर ही रहे हैं हम भी अपनी तरफ से इस महामारी का कारण पता लगाने में लगे हुए हैं सरकार इसकी क्या जरूरत है हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको हम पर भरोसा है ना वो बात नहीं है धनाजी साहब देव देश और धर्म के काज में सभी का एकजुट होकर प्रयास करना शीघ्र और उत्तम परिणाम देता है आप राज आदेश से संकट निवारण के लिए गए थे और हम भी बस राजा का धर्म निभाने में अपनी रजा के आंसू पोषने के लिए गए थे ये बात और है कि वहां पहुंचकर हमें बहुत सारी बातों का पता चला जो हम सभी उस बात से अज्ञान थे सरकार अनाज की बोरियां ये दो स्थानों पर लाई जाती हैं और उसके बाद रात भर इन्हीं दो स्थानों पर बोरियां रखी जाती हैं सरकार आज देर शाम अनाज की एक खेप लिंबोड़ी गांव पहुंचने वाली है और श्याम जी के अलावा कोई नहीं जानता कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ ये बात श्याम जी से ही कही है इसीलिए यदि श्याम जी निर्दोष है तो अनाज में मिलावट का काम आज रात को ही होगा जरूर होगा इन दोनों स्थानों में से किसी एक जगह पर या दोनों जगह आज रात हमें इन दोनों जगहों पर छापा मार करना होगा आज के बाद मल्हार सरकार की हर योजना और हर चाल की खबर मुझ तक पहुंचाते रहिए आप चुप क्यों हैं धनाजी साहेब हम अपनी तरफ से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं ये सुनकर आपको बुरा लगा नहीं नहीं सरकार ये कैसी बातें कर रहे हैं आपने जो योजना बनाई है ये बहुत अच्छी है ऐसा ही होना चाहिए तो तय हो गया आज रात छापेमारी करके पता चल जाएगा कि अनाज में मिलावट करके लोगों की जिंदगी खतरे में डालने वाला वो पापी कौन है
आप ठीक तो है ना छोटी रानी साहब आपने मेरी जान बचाई है इस बात के लिए मैं आपकी आभारी हूँ सही समय पर महादेव जी ने आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया पर अब मालवा पहुंचकर अवैध लगान वसूली कांड का आखिरी अध्याय शुरू होगा पर यह बात अभी पूरी तरह गुप्त रहनी चाहिए जैसे आज तक रही है कुछ पूछ सकती हूं इतने बरस हो गए हमारे विवाह को पर पता नहीं आप आज भी हमसे कोई बात बिना झिझक अधिकार से क्यों नहीं कर पाती खड़े क्यों आप बैठ जाइए जी बताइए धनाजी सरकार को अंधेरे में रखकर इतनी जांच पड़ताल की आपने उसे लेकर अक्का साहेब और द्वारकाताई के बीच बहुत अनबन चल रही है द्वारकाताई ने आपको ये कहते हुए सुन लिया था कि आप भी इस मामले पर नजर रखेंगे बहुत बुरा लगा उन्हें बहुत गुस्सा आया लेकिन अब अचानक आपने धनाजी सरकार को खुद होकर सब कुछ बता दिया और अपनी योजना में भी शामिल कर लिया इसका कोई कोई खास कारण आप तो पाक कला में बहुत निपुण हैं और कुरानी साहब बताइए सब्जी में ज्यादा नमक पड़ जाए तो आप क्या करती हैं तो थोड़ा सा चने का आटा मिला देती हूँ ये क्या पहले से तय होता है नहीं जरूरत पड़ने पर उसके हिसाब से यहाँ भी वही नियम है यहाँ भी वही नियम पाक कला और राजनीति दोनों में बात बिगड़ती हुई दिखाई दे तो विधि यानी प्रक्रिया में बदलाव कर लेना चाहिए हमने आज रात के लिए जो योजना बनाई है उसके असफल होने की संभावना ही नहीं है गांव के किसी गोदाम में अनाज को दूषित करने वाला मिल जाएगा ऐसे में धनाजी साहब अगर अलग से अपनी तरफ से कुछ करने जाते हैं तो मामला उलझ सकता है और हम नहीं चाहते ऐसा हो समझ गई आप मतलब आज रात महामारी फैलाने वाले गद्दार पकड़े जाएंगे सच में सरकार किसी के भी पास आप जैसी दूरदृष्टि नहीं अपने पति से आज बहुत प्रभावित लग रही हैं आप इस खुशी में इतना नहीं लगाएंगे हमें इतर तो मेरे कक्ष में है अच्छा मैं चलू अक्का साहेब रसोई में इंतजार कर रही है
सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो जाए तो अच्छा हो योजना जिसके बारे में सब जानते हैं वो भी और जिससे अनजान है वो भी तुमने जो कहा हम वही करने आए हैं मल्हार सरकार की योजना तुम्हें बताने अब हमें भी तुमसे एक वचन चाहिए धनेश्वर का राज तुम्हारे सीने में ही दफन होकर रहेगा किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आएगा चलो दे दिया वचन लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो हम तुम्हें एक सलाह देते हैं आज रात मिलावट का काम ना करो तो बेहतर क्योंकि आज रात को छापा पड़ने वाला है पढ़ने दो मिलावट का काम नहीं रुकेगा पर हां जगह जरूर बदल जाएगी मल्हार सरकार के सिपाहियों को खाली हाथी लौटना पड़ेगा यहां से ठीक से करना परसों तिल के लड्डू बांधने के लिए सुबह का दूसरा प्रहर निश्चित किया है तब तक अहल्या भी वापस आ जाएगी ठीक रहेगा ना अक्का साहब क्या बात है दोपहर से देख रही हूं आप किसी गहरी सोच में हैं। आपका ध्यान नहीं है क्या बात है कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना वैसा है मुझे बहुत चिंता हो रही है अहिल्या यहां नहीं है हाँ मैंने ही उसे काम से शिवपुरी भेजा है लेकिन पता नहीं क्यों न जाने ऐसा क्यों लग रहा है मानो अहिल्या राज्य के दरबार के काम में लगी हुई है ऐसा क्यों लगता है आपको वो वो गुप्तचर उसकी कलाई पर एक धागा बंधा हुआ था पहले उस समय वो धागा देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया लेकिन बाद में याद आया शिवपुरी के मंदिर में भक्तगण पैसा धागा हाथ में बांधते हैं वो गुप्तचर शिवपुरी से आया था और अभी इस समय शिवपुरी में कौन है ये तो आप अच्छी तरह से जानती है साहब मैं नहीं जानती मल्हार सरकार के लिए वो संदेश किसने और कहा से भेजा था लेकिन एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं अहिल्या जब आपकी तरफ होती है तो वो सिर्फ आपकी ही तरफ होती है आपने उसे जिस काम के लिए भेजा है पूजा ब्राह्मण भोज दान दक्षिणा ये सब वो कर रही होगी अब तक कर भी लिया होगा उसने और इस सब के बीच उसे कहा समय मिलेगा कुछ और करने का अहिल्या है वो कुछ भी कर सकती है 
अपने काम के लिए दिन और रात का समय बढ़ाना भी उसके लिए नामुमकिन नहीं है साहब आपको पता है अहिल्या की प्रशंसा में आज आपने कितनी बड़ी बात कह दी मैंने तो पहले ये किसी को कहते हुए नहीं सुना अहिल्या है वो कुछ भी कर सकती है अब जो सच है उसे मना तो नहीं कर सकती ना मैं अहिल्या की सास हूं इसलिए हर बार उसकी बुराई थोड़ी ना खोजती रहूंगी अहिल्या जैसी कोई है ही नहीं <laughs> सच में जी, तू जी, अन्न के दो भंडारे हैं एक की तहकीकत के लिए आप दोनों जाएंगे एक बार मैं जाता हूं शिव शंभु की कृपा रही तो उस महामारी फैलाने वाले को हम आज ही पकड़ लेंगे जाइए आइए आप लोग सरकार यहाँ सब कुछ ठीक है अनाज में कोई दोष नहीं दिख रहा है सब कुछ सामान्य है किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है क्या कहेंगे मलार सरकार को मिलावट तो हो रही है लेकिन कहा डाल डाल तो हम बात बात किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि आज यहां मिलावट मुख्य सरकारी भंडार में हो रही है <laughs> लिंबोड़ी में नहीं जल्दी जल्दी काम निपटाओ कल यहां से अनाज ले जाकर सीधा लिंबोड़ी गांव में बांटना है इस बार वहां रात भर भंडार में रखने की जरूरत नहीं है कल दोहराई है आपने आज गंगोवा तातिया खुद यहाँ आकर देख गए कुछ नहीं मिला उन्हें और फिर से यहाँ पे कोई आने वाला भी नहीं वो भी अपने ही भंडार में <laughs> <laughs> चलो चलो काम निपटाओ जल्दी चलो For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos